。さあ、それではですね、早速行ってみたいと思います。市場カバー一体のですね、まあ、第一回目なんで、いきなり動かすわけにいかないんですけど。それでも、まず一発、車載カメラもつけて、袖から出てみたいと思います。えー、スポーツモードでいきます。やっぱ力強い、力強いですよね、一つね、250よりもちょっと力強い、えー、トルク感のある音が出ます、車体まとまっていますけど、なんとなくね、重量感がありますブレーキと、一周へ行ってきます。とね、今一発出てただけだけどやっぱね250と違うのはね1万2000超えてからのトルク感が全然違う1万2000から250だとただ回ってるだけっていう感じが強かったのがすっげえ加速感出てくるんでちょっと怖いって思うぐらいただ頭打ちはやっぱり速いでもその分やっぱ400の特性っていうのがねすごくよく出てる同じマシンにして全然違うとりあえず行ってきます一発目の試乗インプレでまずねコース出てって一発目にアクセルを開けた時点でねやっぱり 400cc、まあ、プラス 150cc の力特にね1万2000から1万4000行くまでの加速感そして1万4000からの加速感で俺、今日初めて1本目の走行で、えー、2コーナー立ち上がって、えー、3コーナーまで行く間のね緩いところねあ1コーナー立ち上がって2コーナーの緩いところあそこでね、一本、丸々全開にできなかった、どうしても戻しちゃう、そのぐらい加速感が激しい、えー、そこがもう 400cc の、まあ、なんたるかで、車体、もちろん見た目、全然変わらないし、まあ、出ていくときにね、ちょっとね、車重が重い感じはするんですよね、全体的に重い、ゆっさりした感じ。まあ、なぜかっていうと近頃 250cc でサーキット出ていくときにはねもうレーサーばっかり乗ってるんで軽いなって感じがするんだけど出てって走るとやっぱりね1万2000から1万6000、7000って250ってやっぱりよく回るんだけどただ回ってるっていうだけで力感がないからとにかくコーナーリングスピード殺さずに殺さずになんだけどこいつはコーナーの立ち上がりの加速感がまずやばいからいかに加速重視のあの立ち上がりに持っていくかっていうのをね考え始める車両なんですよねそういった意味で言うと
形同じでもやっぱり全く違う走り方も考えていかなきゃいけないしじゃあ ZX6R かというと 6R は 6R でまたとてつもなくパワーがあるんでねあれもコーナーリング速度を重視しながらやっぱり上の回転って形だけどこれはね立ち上がりのところをねグリップさせていかなきゃいけないから今回立ち上がりでねリアタイヤが滑るのよ。それもトラクションコントロール1で行ったんだけどいろんなところでトラコンがねちょっと効いてる感が出ちゃうのでこれはねやっぱりハイグリップタイヤも欲しいし走りとしてはやっぱりねレースをすごく考えちゃうな行動を走ってたたのすごくいいと思いますよ中間のトルクがあるから普通に回さなくても走れるあの ZX25RZX4R として行動ですごい楽しめるんだけどレースとなるとね本当にレースのイメージをすごい考えるしっかりした組み立てが必要だしレースをするにものすごくいいと思うんだけどあのそれだけにね 25R よりもねやっぱりワンステップ上がってますよライダーに求めるものもねそういったところが今回のね一発目の走りで全然違うなと思ったしすでにコーナーリングラインのね立ち上がりでいかにタイヤをグリップさせてマシンを起こしていかなきゃいけないかっていう走りね組み立て直してる自分がもうすでにいるなっていうところが。この ZX4R まずファーストインプレーマシン同じ形だけど全然違う走り方の組み方を全く変えていかなきゃいけないそんなところがファーストインプレーですさあ ZX4R のですね、えー、ブラックのバージョンじゃないですか緑の差し色があってこれは意外とねマッ,トマットカラーで意外と渋いなと思いました、えー、思ってた以上にこのカラーもいいなと思います、えー、4R なんで、まあ、ノーマルのサスペンションえー、両足のかかとがねギリギリつくかなっていう感じなんですよね、えー、この辺 4RR とどう違うか、えー、全体的にね乗った感じとしてはねこうやってマシンをちょっと起こした感じちょっとね 25R より重たい感じはするんですよねそしてこうやって揺すった感じもね、えー、でも実際にポジションはそれほど変わらないそして 4RR えー、もういつも見慣れた感じなのでねこれこそ 25R にまたがってるようなちょっと雰囲気になっちゃいますけど足前のね全体的に柔らかさというかねふわっとした感じがするのねあのこっちの方がしっとり感がある、えー、両足のかかとやっぱりねギリギリつくかつかないかってそこ,ここはそんなに変わんないんだけどでも本来は 25R よりも若干腰高にちゃんと設定しているはずなんですよねなぜかっていうのはフロントのダブルディスクのこのハンドリングのちょっと重たさに向けて少しねリアサスペンションを上げて、えー、旋回力を増しているような感じがするんですが乗ってこうやってまたがった感じとしては本当に 25R をね乗ってるのと本当に変わらないような気がします、えー、ただ 4RR はね全体的に乗り心地もなんか良さそうな柔らかさなんだよねどうもう一回ちょっと乗り換えてみるよっそうねあのちょっとこっちの方がダンパンが効いてるというか、まあ、これ設定次第だと思うんだけど、えー、バネでギュッと止めてる感じで向こうはねバネ柔らかいんだけどこうふわふわっとこう動くような感じで柔らかくできるのかなという感じがしますよねはいあともう1台の色だけね後でちょっと見ましょう、えー、今回はですねライダーモードでトラコンオフっていうのもね一応試してこようかなと思ってます、えー通常であればよくメインそして道路そしてスポーツとまあ3つあるんですけどあの走行中にも切り替えられるらしいのでメインとライダーモードでトラクションコントロールオフこれこれ2つですはい
になるんでベロゴえー、まあ早いわやっぱりこれはねあのいろいろと難しい部分もあるけどでも頑張ったら全然タイム出せるなタイヤがねいいタイヤが欲しくなるねはいさあ今回うちのために用意したようなこのブルー意外とですねラーメンが入って結構鮮やかなブルーなんでちょっとねウィズミーブルーとはイメージ違うかなと思うんですけど川崎の中でもこのブルーはですねかなり鮮やかな展開になったなと思います。水を選ぶとですねこのブルーもしくはブラックが、まあ、手に入ると思うんでね、えー、いつものライムグリーン以外にも、まあ、こういうバージョンもあるよっていうのをねちょっとおすすめしておきたいなと思います。今日一日ね頑張って乗ってきてもうね夕暮れになっちゃったんで一つだけねちょっと断っておかなきゃいけないことがある SE に乗れませんでした私ちょっとあの前の段階でアクシデントがあったんで SE の方乗っておきたかったんだけどでもねこの RR をねがっちり乗っておけば俺の中ではもうね感慨深いものがあるなぜか、えー、一番最初に言ったね250と 25R とね似ているようでいて非なるもの全く違うそれはやっぱり、ね、ライディングが全然違くなるんですよねこのトルクこの中間のパワーで持っている走りを考えていくとやっぱりねライディング技術はねもっともっと高めていかなきゃいけないしやっぱり昔のね400の時代の時を思うと確かこうだったよな400ってこういうもんだったよなそれから考えると250って音ばっかり先行しててなかなか走んないよなってあれがね結構よぎってきたんですよ。あ400ってやっぱりベストバランスじゃんみたいなところが、ね、あってね今日走っていて、えー、そういう思いがあったただねいろいろねネガな部分というか難しい部分も出てきた例えばフロントのダブルディスクとかねダブルディスクがある分フロントのね回答性はやっぱり2号よりはちょっと重い感じがするんですよその分リアサスペンションをねちょっと上げて回答性を良くしようとかっていうセッティングもあるしそして今回ねリアサスペンションものすごくいいのがついてきたじゃないですか 10R と同じようなサスペンションがついてきてなおかつですよ本当の走りを追求するがためにリンク比まで変えてきてるこれは私が初代の 25R に乗った時にリアがやっぱり攻めていくと最終的には硬くて跳ねちゃうっていうところがあったんでリアサスペンションなんとかしたいなと思ったらリアサスペンション高級なものにしてきて 25R もね結局リアサスペンション変えれば治ってはいくんですがでも高級なものにしてもさらにまだもうちょっとやりたいことがあるって結局リンク比を変えてるというねこれはあの今の 25RR にもこのリンク比はね投入されているらしいんですが要はやっぱりね走りを結構追求してきてくれるんですよねその分ねちょっとね今回リアサスペンションがねバネレートがリンク比のために柔らかく感じて実際に走ってコーナーにいる時にケツが結構低く感じるんですよねそういった意味では曲がらないなそこも感じるわけですよフロントのちょっと重たさとリアが入りすぎた曲がらないなっていうのがあるんですけどただねやっぱりパワーがあるのとその曲がらないっていうのは結局速度をグッと落として曲げてアクセルを開けていったわけもうねリアタイヤがひっかくひっかく今回あの 25R と同じ GPR300 履いてるけどもうこのマシンじゃねこのパワーじゃこれ持たねえんじゃねえかなっていう思うぐらいリアをねひっかいてひっかいていくんで最終的に私はねトラコン切っちゃいました結局は、えー、トラコンねスポーツモードっていうのを使うと結構トラコン介入しながらもさっきと全然走れますでね今回ロードモードレインモードやったけどロードモードだとさっきと走るとねもうトラコンの介入が激しすぎて全然さっきと走れないかなただこんだけ中間のパワーあるとストリート走ってる時にロードモードのこのトラコンの介入はねある程度やっぱりいいセッティングしてるんじゃないかなでもスポーツモードは本当にサーキット専用みたいなものになってるけど俺は切っちゃうなぜかっていうともうねリアトラクションをかけて曲げるぞっつった時グッと速度落としてさあっつった時にリアがギュッとこうね空転し始めてグリップさせるために起こすぞって言ってもまだグリップしなってるそこをねトラコン介入しちゃうけど俺は
それをトラコン切ったらリアをねギュンギュン滑らせながら立ち上がっていくこういう走りをさせてくれるマシーン久しぶりにね先進しだったらできますよだけどねこのパッケージでさせてくれるっていうのはこれはねライディングをね育てるマシーンに俺はなってるんじゃないかなと思いますよだから最初に乗ってねまずパワーですげえと思ったけど実際に走っていくとあれ結構難しいなっていう気難しさが出てきてこれパワーである程度タイム出すけどコーナーリングは意外とタイムにロスするのかなと思って実際に走ってみるとタイムがね25あるとそんなに変わらないんじゃないか。25R の後方車でねここパッて走った時に大体20秒ぐらいか20秒切れるかなって感じで今回俺はやっと走ってね1本目の走行ですよ19秒入れんのこれ大変かなって思って<笑>一応ねデータローガー積んでたんでデータローガー見てみたらあっという間に17秒出てるんですよえー、あの走りで17秒出てんだあんなにコーナリング速度落としても17秒出てんだっていうことは、えー、コーナリング速度よりもやっぱりパワーで出してるんだけどじゃあ今度はコーナーリング速度を高めるための走り方ちゃんと減速してマシンの向き変えてリアタイヤ滑らせながら立ち上がり重視のポイントに持っていくっていうそういう走りをしていくともっと出るだろうな結局ね2本目はね16秒に入ったんですがこれねデータローガーで前の2号あるってね比較するのは別のちょっと動画でお知らせしますけどなんだこんなにタイム出ちゃうのかよこれっていうそういう思いをねちょっと持ってきました。えー、フロント、ね、ダブルディスクについてはネガティブな部分っていうのは、ね、当然重くなればそうはそうなんですけどでもね、破壊力抜群ですよ、ブレーキ、俺はね、慣れてるからあダブルディスクになったやんわり丁寧にかければそれはそれですごく丁寧なコントロールねちょっと握ったところで丁寧なコントロールでコーナーに侵入していけるけどでもね、小鳥ちゃんがね今日乗っててねリアが妙に跳ねる、妙に跳ねるっていうんで何かなと思って。ストレートでね、思いっきりガンって握ったらもうフロントカコーンって沈んでリアパコーンって上がってそうなると ABS を解除していくんでカコンカコンカコンっていうねそういう動きをするっていうぐらいフロントブレーキめちゃめちゃ効くんですよこういう戦闘力を与えてくれたんだけど結局そうなると今度は扱う,扱う側の問題なんで非常に丁寧なコントロールをしていくその丁寧なコントロールの時にちゃんとダブルディスクのねパワーを使わせてくれるとうまく使えるっていうねそういう結構今回の仕様マニアックですよかなりレベルが上の人要はね ZX10R とかとそういう風に乗っていく人と同じようなイメージで一生懸命足回りも詰めてるしパワーフィーリングと足回りのベストバランスっていうのを詰めてるんで俺はね久々にやっぱり 400cc の4機とレーサーレプリカ今時レーサーレプリカって多分言わないんでねスーパースポーツ400ですよ、えー、これね全世界の俺は共通のベストバランススポーツバイクになっていくんじゃないかなと思います、えー、250って結局は乗ってみるとやっぱり音ばっかりでなかなか、ま、前に進まないよねってなったけどこいつはやっぱり前に進むんでどういった走りをしなきゃいけないかっていうのをライダーが考えなきゃいけないしそういった意味ではね俺は250よりもやっぱり400がこれから中止になっていくかもしれないだけどね他のメーカーが追従してこないからなかなかそこにいかないんだけどでも川崎さんは250よしいい,いいマシンできたぜと思ったけど本当はこの400にあるべきなんじゃないかなっていうのを探っていって一生懸命仕上げていったらやっぱりいいマシンになるっていうそういうねもう見本のようなマシンで、えー、俺はやっぱり昔の時代を思い出すと SS400、えー、そしてレースだと SP400 さらに遡れば俺は F3 っていうね 400cc で全日本を戦うようなそんなマシンのベストバランスをね久々に見ることができたんで本当にね日本だけじゃないですよ、この 400cc は多分アジア、中国そしてね今、アメリカでもすごく受けてるらしいですよ、この400乗してみたら結局、今までねでかすぎたんですよ、スポーツするバイクってもうちょっとコストは抑えるんだけどでもね本当に楽しいバイクそしてライディング技術を高められるバイクっていうのが俺は実はこの 400cc にあるんじゃないかなと思うんで。俺はね決意しました日本で F3 クラスもしくは SP400 クラスを復活させますあのまだまだ対抗馬となるメーカーいないかもしれないけど30年前のマシン持ってくればできますよ F3 クラスっていうのをね作ってみんなでこの袖ヶ浦でね丸体でやりますよニコニコグランプリの中に閉鎖するかもしれないですそうやってやってもっとスポーツバイクが楽しめる状況をね
作っていくことがモーターステーション TV の使命でもありそれをやっぱり川崎は思ってるんですよねそういうことねもっともっとスポーツバイク楽しめるのが作れるよねっつって一生懸命作ってきたのがこの 4R であるね、えー、4RR か、えー R、まあ、SE のタイプは、ね、リアサスペンションがこれじゃないんだけど意外とリアサス,サスペンションを、ね、こうやって押してみると SE の方がしっかりしてるんですよバネレートが硬いような雰囲気でねだけどこいつはね柔らかくしてるんでちょっとあのケツ下がりになってきたかもしれないけれどだけどねがっつり走り込んでいってセッティングしていくと俺はこいつでかなりいけるんじゃないかなと思うんで SE はねちょっと今回乗ることができなかったノーマルサスペンションの SE は乗ることができなかったけどどっちを買ってもいいと思うけどやっぱり本当に作りたかったのはこの 4RR で、まあ、SE はねリアサスペンションもちろん交換すればこういう風にもなるし、えー、一番やっぱり川崎さんが伝えたいのは新しいねあのスポーツバイクでスポーツするっていうことの楽しさをね、えー、25R からこの 4RR に進化させていった時に本当にね、うん、素晴らしいマシンに仕上がってたんじゃないかな ZX10R もちろんあると思いますがでもねこいつがやっぱりもっともっとたくさん売れるべきじゃないかなと思いますよ、えー、改めて、えー、F3 クラスそしてね SP400 クラスとか作っていくんでねたくさんの皆さんで楽しんでいただけるように私も頑張っていきたいと思います。以上、有馬博士の速攻インプレでした。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに m s t v ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また m s t v 制作委員会のご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。